ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீனுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படின்னா என்ன ஜென்ரல் ரேங்கிங் அப்படின்னா என்ன இது எல்லாத்துமே ஒரு ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு ஐடியாவை நம்ம வீடியோல நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஸோ கம்யூனிட்டி ரேங்கிங் ரொம்ப முக்கியமா இல்ல ஜென்ரல் ரேங்கிங் ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்றத ரொம்ப அழகாவே நம்ம பார்த்திருந்தோம் சரி இப்ப நமக்கு ரேங்கிங் லிஸ்ட் வந்தாச்சு அடுத்த கட்டம் நமக்கு என்ன சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்ல உங்களுக்கு எதுனா வந்து தப்புக்கள் இல்ல எனக்கு இது சரியா வரல அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா டிஎஃப்சி சென்டர் அப்ரோச் பண்ணி உங்களுடைய குவரிஸ வந்து நீங்க அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு சர்டன் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட நமக்கு வந்து அதுக்கான நேரத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நமக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் வந்தாச்சுங்க சோ அடுத்து நமக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கட்டம் வந்து சாய்ஸ் பில்லிங் தான் அதாவது கவுன்சிலிங் தான் சோ இது வந்து இந்த கவுன்சிலிங் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவுன்சிலிங் ரைட் சோ சாய்ஸ் பில்லிங் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த ரொம்ப கவனமா நம்ம கவனிச்சு பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா நம்ம பார்த்துடலாம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ இதுல நம்மளுடைய கட் ஆஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா சோ இதை பத்தியும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி நம்ம பார்த்துடலாம் சோ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த இந்த டேட்டாஸ் வந்து நம்ம டிஎன்ஏ வெப்சைட்லயே ரொம்ப தெளிவா இந்த டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்ம வந்து பெருசா எந்த ஒரு விஷயமும் பண்ணல இந்த டேட்டா டிஎன்ஏ வெப்சைட்ல அப்படி இருக்கு அதாவது 200 out of 200 பாத்தீங்கன்னா 102 டூ அதாவது நூத்தி ரெண்டு பேர் வந்து இருக்கிறாங்க ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஒன் நைன்டி கட் ஆஃப்க்கு மேல செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல பாத்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒன் எயிட்டி கட் ஆஃப்க்கு மேல பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ்க்கு மேல டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் செவன்டிக்கு மேல தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லைக் இவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கட் ஆஃப் ரேஞ்சில் இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நமக்கு கட் ஆஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பெரிய மாற்றங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நிறைய இந்த கரியர் கைடன்ஸ் அனாலிசிஸ்டமே வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நமக்கு சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வகையில் வந்து நமக்கு கட் ஆஃப்ல எந்த ஒரு விச் மீன் நமக்கு இந்த கட் ஆஃப் இந்த சென்ஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் எந்த மாதிரி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இந்த முறையும் இருக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும் ரைட் ஸோ இப்ப நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த சாய்ஸ் பிலிங் ஸோ நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வந்து ரைட் ஸோ நம்ம இந்த நோட்டிபிகேஷன் நமக்கு முன்னாடி கொடுத்தது முடிஞ்சது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ணி சர்டிபிகேட் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அலாட்மெண்ட் அதாவது ரேண்டம் நம்பர் வந்தாச்சு ஆன்லைன் சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன் டிஎஃப்சி சென்டர் முடிஞ்சாச்சு பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரேங்க் லிஸ்ட் அண்ட் கிரீவன்ஸ் ரெட்ரெசல் அதாவது எதனா ரேங்க் லிஸ்ட்ல வந்து எதனா மிஸ்டேக்ஸ் உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை முடிக்கலாம் ஸோ அது எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நமக்கு அடுத்த வரக்கூடிய ஸ்டெப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஸோ இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் நீங்க முக்கியமா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கவனிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க ஆசைப்பட்ட அந்த கல்லூரி உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்போ இந்த சாய்ஸ் பில்லிங் அப்போ எந்த விஷயத்த நம்ம ரொம்ப கவனமா பண்ணணும் அப்படின்றத ரொம்பவே சிம்பிளா அழகா இப்போ உங்களுக்காக நான் சொல்லி தர போறேன் என்ன அப்படின்னு நமக்கு வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய லாகின் கிரெடென்ஷியல வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய டிஎன்ஏ வெப்சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுடைய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்
குறைஞ்சது பதினாலாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ரவுண்டா வந்து நம்ம நாலு ரவுண்டா வந்து நமக்கு இந்த கவுன்சிலிங் வந்து நடக்க போகுது ஸோ ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரத்துல இருந்து பதினஞ்சாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லயும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க ஸோ இந்த கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து லாஸ்டா ஒரு வீடியோல நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ ஒன் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் டு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு ரவுண்ட் ஒன்ல இருந்துருங்க இருந்திருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த வருஷமும் வந்து நம்மளுடைய டிஎன்ஏ ல இருந்து அபிஷியல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரும் ஸோ அது வந்து நமக்கு லாஸ்ட் டைம் எப்படி இருந்தது ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிஃபரன்ஸ்ல வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு ரவுண்டுமே இருந்தது அப்படின்றத நம்ம தெளிவாகவே பார்த்திருந்தோம் அதாவது அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி கிட்ட ஸ்டெப் ஒன் என்னன்னா இனிஷியல் பேமெண்ட் நமக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்டும் எஸ்சி எஸ்டி சைடு வர்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பேமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ பேமெண்ட் பேமெண்ட் முடிச்சதும் சாய்ஸ் பில்லிங் திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்டேஜ் வேர் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் டு கான்சென்ட்ரேட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் இந்த சாய்ஸ் பில்லிங்ல நீங்க தப்பான காலேஜ நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதுதான் அப்படின்றத நம்மளால சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால இந்த சாய்ஸ் பில்லிங் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய காலேஜுக்கு அதிகமான ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அடுத்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை சாய்ஸ் பில்லிங் சார் கொடுக்கலாம் அதாவது இந்த கவுன்சிலிங் நடக்கும் போது சாய்ஸ் பில்லிங் சொல்றாங்கல்ல சார் அதுல நமக்கு எத்தனை காலேஜஸ் நம்ம சாய்ஸ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது உங்களுடைய விருப்பங்க ஆயிரம் கணக்கு எவ்வளவு காலேஜஸ் வேணா நீங்க சாய்ஸஸ் வந்து கொடுக்கலாம் சார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேள்வி சார் ஒரு காலேஜ்ல ஒரு சாய்ஸ் தான் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லைங்க ஒரு காலேஜ்ல பத்து டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா அந்த காலேஜ் போட்டு பத்து டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க கொடுக்கலாம் சோ இது வந்து பத்து சாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி மாறிடுச்சு சோ நீங்க வந்து உங்களுடைய கல்லூரிய முதல்ல சரியா தேர்ந்தெடுத்துட்டு என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றதையும் சரியான ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சாய்ஸ் பில்லிங் வந்து ரொம்பவே கரெக்டா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நல்ல டாப் ப்ரையாரிட்டி உள்ள ஒரு காலேஜஸ் நீங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிட் ரேஞ்சு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க காலேஜுக்கு வரலாம் அதே மாதிரி ஒரு காலேஜ்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கூட நீங்க வந்து சாய்ஸ் பில்லிங்க கொடுக்கலாம் ஸோ எது நீங்க ஹை ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்து ஏ அப்படின்ற ஒரு காலேஜ்ல நான் வந்து லைக் ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுல வந்து ஏகப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த காலேஜ்ல இருக்கும் ஸோ மெக்கானிக்கல் தான் உங்களுடைய ஹை ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஏ அப்படின்ற ஒரு டாப் காலேஜ்ல மெக்கானிக்கல் கொடுக்கலாம் பி அப்படின்ற இன்னொரு டாப் காலேஜ்ல அதே மெக்கானிக்கல் கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் விருப்பமா இருக்கோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் முதல்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நீங்க வச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதே ஹையர் ஆர்டர்ல இருந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்படிதான் வந்து யூ ஹேவ் டு அரேஞ்ச் த சாய்ஸ் பில்லிங் ஸோ இந்த சாய்ஸ் பில்லிங் அப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து சரியா கவனிச்சே ஆகணும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எவ்வளவு நாட்கள் நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சாய்ஸ் பில்லிங் வந்து குறைஞ்சது மூணு நாட்கள் வந்து நமக்கு சாய்ஸ் பில்லிங் நடக்க போகுது ஸோ இந்த சாய்ஸ் பில்லிங் முடிச்சுட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய காலேஜஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்ல வந்து ஆர்டர் கரெக்ட் ஆர்டர் ஏன்னா ஒரு சில நேரத்துல என்ன ஆயிடும் அந்த ஆர்டர் மாறிடும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில நேரத்துல அந்த ஆர்டர் மாறிடும் சோ நீங்க அந்த காலேஜ் ஒரு சில காலேஜஸ் லாஸ்ட்ல வச்சிருப்பீங்க அது முன்னாடி எழுந்திரிச்சுன்னா போச்சு சோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா அதை செக் பண்ணிட்டு லாக் பண்ணிடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடிபி ஜெனரேட் ஆகுங்க ரைட் ஓடிபி ஜெனரேட் ஆகும் சோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சோ சாய்ஸ் லாக் பண்ணிட்ட பிறகு ஓடிபி வந்து உங்களுக்கு ஜெனரேட் ஆகும் சோ ஓடிபி ஜெனரேட் ஆயிட்ட பிறகு நமக்கு வந்து வித்தின் டூ டே ரைட் சாரி நெக்ஸ்ட் டே அதாவது ரெண்டு டே நமக்கு டைம் இருக்கும் சோ இங்க நெக்ஸ்ட் டே வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க ரைட் இந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்கு இடையில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து இருக்குதுங்க ரைட் இந்த இடத்துல தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் பண்றதுனால அவங்க ஆசைப்பட்ட அந்த கல்லூரியில சேர முடியல அப்போ இந்த டென்டேட்டிவ்
இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு காலேஜ் நீங்க வந்து ஒரு பத்து காலேஜ் ஒரு நூறு ஐம்பது காலேஜ் வந்து சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் ப்ரையாரிட்டியில இருந்து ஒவ்வொரு காலேஜஸ் வந்து நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பீங்க சோ இப்போ உங்களுக்கு பத்தாவது சாய்ஸ் நீங்க கொடுத்த அந்த பத்தாவது சாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் அதாவது நீங்க சாய்ஸ் பில்லிங் முடிச்சு லாக் பண்ணிட்டு ஓடிபி வரும் வெரிஃபை பண்றீங்க அப்போதான் இப்போ சார் நான் வந்து சாய்ஸ் பில்லிங்ல கொடுத்துட்டேன் ஆனா சாய்ஸ் லாக் பண்ணல அப்ப என்ன ஆகும் சார் அப்பனா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சாய்ஸ் லாக் சாய்ஸ் லாக் வந்து போயிடுறாங்க <laughs> உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரி அதாவது பத்தாவது காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க இந்த காலேஜ்ல தான் உங்களுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து சீட்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கு கீழே ஒரு ஆறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க இதை வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்றீங்களா நான் இந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்றேன் இது ரெண்டு நாள்ல நடக்கணும் டே போர் அண்ட் ஃபைவ்குள்ள உங்களுடைய <laughs> உங்களுடைய காலேஜுக்கு வந்து விசிட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த இடத்திலயே வந்து உங்களுக்கு எந்த டேக்குள்ள விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த பத்தாவது கல்லூரியை நான் எடுத்துக்கிறேன் இது முடிஞ்சது ரெண்டாவது பாரு அக்செப்ட் அண்ட் அப்வர்டு அதாவது இது பத்தாவது கல்லூரி தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நான் இதை ஏத்துக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்பது காலேஜ் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கல்ல அதுவும் சூப்பரான காலேஜ் தானே அதனாலதானே அந்த பத்தாவது கல்லூரியில இருந்து ஒன்பது கல்லூரிகள் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் அப்போ நான் இந்த பத்தாவது கல்லூரிய அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே சமயம் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒன்பது காலேஜ்ல எதனா ஒரு காலேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்ப என்ன ஆயிடுது பத்தாவது காலேஜ் வந்து நீங்க சேஃப் ஜோன்ல வச்சிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒன்பது காலேஜ்ல எதனா ஒரு காலேஜ் கிடைச்சதுன்னா அதுதான் உங்களுடைய சீட் சப்போஸ் கிடைக்கலன்னா அந்த பத்தாவது கிடைக்கிற அந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் காலேஜ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டுமே சேஃப் ஜோன் சொல்லலாம் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் ரொம்ப சேஃப் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கல்லூரி கிடைக்கலனா நீங்க அக்செப்ட் அண்ட் அப்வர்டு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற காலேஜ் கிடைச்சா நான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லனா எனக்கு வந்த அந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் காலேஜ் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றத என்னுடைய அர்த்தம் அப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா டவுன்லோட் டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் ரிப்போர்ட் டு டிஎஃப்சி ஃபார் த அப்வர்ட் மூமெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியங்க எனக்கு பத்தாவது கல்லூரி சுத்தமா பிடிக்கலங்க நான் ஏதோ தெரியாதனமா தப்பா கொடுத்துட்டேன் இல்ல எனக்கு அந்த காலேஜ் யாருமே நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அந்த காலேஜ் டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட்ல வந்துருச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ எனக்கு அந்த காலேஜே வேணாம் எனக்கு <laughs> ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அடுத்த ரவுண்டுக்கு போயிடுவீங்க இது என்னது இப்ப நீ ஒரு நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு மார்க் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பத்தாவது காலேஜ் சுத்தமா பிடிக்கல ஒன்பது காலேஜ்ல எதனா ஒரு சாய்ஸ் குடுக்கறீங்க அதாவது அப்வர்டு குடுக்கறீங்க அந்த ஒன்பதுலயும் கிடைக்கலன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த ரவுண்டு போயிடுவீங்க அப்ப அந்த இடத்துல உங்களுடைய கட் ஆஃப் வந்து என்ன ஆயிடும் நூத்தி தொண்ணூறு இல்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு இல்ல நூத்தி எண்பது கிடையாது நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கிடையாது அந்த ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல ஒரு கட் ஆஃப் இருக்கும் பாருங்க ஒரு நூத்தி எண்பதுல இருந்து ஒரு நூத்தி அறுபது அந்த கட் ஆஃப் குள்ளதான் உங்களுடைய கட் ஆஃப் இப்போ 
ஏன்னா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சீட்டு தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அதனால் புத்திசாலித்தனமாக இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் தவறு பண்ணாமல் நல்லா செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சாய்ஸ் லாக் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் அப்போ இந்த டிக்ளைன் அண்ட் அப்வர்டு வெரி டேஞ்சர் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் அடுத்து டிக்ளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் பத்தாவது கலைஞர் எனக்கு வேண்டாங்க நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடுத்த ரவுண்டுக்கு போய்க்கிறேன் வெளியே <laughs> கவுன்சிலிங் எனக்கு கவுன்சிலிங் வேணாம் அடுத்து ஆறாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்வர்டு ஆர் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்வர்டு கொடுக்குறேன் இல்ல அடுத்த ரவுண்டுக்கு போய்க்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இது இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆப்ஷன் தான் ஸோ பெட்டர் நீங்க இது ரெண்டுக்குள்ள கொடுக்கறது ரொம்ப 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 சேஃபான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்க தப்பு பண்ணாம பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் வரும் ரைட் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலாட்மெண்ட் வந்துட்ட பிறகு காலேஜை விசிட் பண்ணுறீங்க காலேஜை விசிட் பண்ணுறது எப்படி ஏழு நாட்குள்ள விசிட் பண்ணணும் விசிட் பண்ணிட்ட பிறகு அடுத்த நாளில் வந்து நமக்கு ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் வந்துடும் அது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதோட அந்த ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் வந்து அப்வர்டு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போகணும் சர்டிஃபிகேட் அங்கே அப்லோட் விச் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கணும் அவங்க வந்து அதுக்கு அடுத்து என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டவுட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது குறிப்பாக இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் பொறுமையாக அப்சர்வ் பண்ணுங்க பாருங்க டவுட் எதிர்ந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்